ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லைனிங் ப்ளவுஸ் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு லைனிங் ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்காட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்லீவ் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணியிருக்கிற ரெண்டு ஸ்லீவும் இதில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்லீவ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட் ஸ்லீவில் கைக்குழி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மெட்டீரியலோட நல்ல பக்கம் மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க லைனிங்கில் கட் பண்ணியிருக்கிறது தான் கரெக்டான அளவு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த மெட்டீரியல் மேலே லைனிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும் இப்போ நம்ம கைக்குழி கட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கட் பண்ணாத பக்கம் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கிறேன் இதில் கைக்குழி கட் பண்ணாதது முன்னாடி போட்டிருக்கேன் அடுத்த ஸ்லீவில் என்ன பண்ணுன்னா கைக்குழி கட் பண்ணதை முன்னாடி போடணும் இப்போ ஹாஃப் இன்ச் அளவில் கீழே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் ஹாஃப் இன்ச்சில் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ லைனிங்கை இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைனிங்கை பேக் சைடில் டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மேலேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக அந்த கார்னர்லேயே ஸ்டிச் பண்ணணும் இதுக்கு பக்கத்திலேயே கால் இன்ச் அளவுக்கு இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம் கிளாத்தை இந்த மாதிரி பேக் சைட் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு லைனிங்கையும் மெட்டீரியலையும் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி சேஃப்டி ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் லைனிங் தான் கரெக்டான அளவு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இந்த கிளாத்தெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு மெட்டீரியலோட நல்ல பக்கம் மேலே இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் கைக்குழி கட் பண்ணது முன்னாடி வர மாதிரி போடுறேன் செகண்ட் ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ இந்த கைக்குழி முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி போடுறது மட்டும்தான் மாறும் மற்றபடி முன்னாடி ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ண மாதிரியே இதுவும் பண்ணிடலாம் முன்னாடி ஸ்டிச் பண்ணது மாதிரியே லைனிங்கும் மெட்டீரியலும் இந்த ஸ்லீவ்லையும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது பேக் பார்ட் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இதில் லைனிங்கில் நெக் ஆல்ரெடி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட்டிங் வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் மெட்டீரியலோட நல்ல பக்கத்து மேலே லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் நெக் கிட்டே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறக்காக நான் இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாமே நான் கட்டிங் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் பார்க்காட்டி டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது மறக்காமல் பார்த்துருங்க கட் பண்ணியிருக்கிற இந்த நெக் பீஸை கரெக்டாக இந்த மாதிரி வச்சு பின் பண்ணிக்கிறேன் நெக் கட் பண்ணுறப்பவே கால் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த கால் இன்ச்லேயே தையல் போட்டுக்கிறேன் நெக் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பின்னெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் இந்த கேர்வ்லாம் ஈஸியாக டேர்ன் ஆகிறக்காக சிசர் வச்சு இந்த மாதிரி கட் போட்டுக்கோங்க இப்போ லைனிங்கை பேக் சைடில் டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்னர்லையே தைக்கணும் நெக்கோட கார்னரில் ஒரு தையல் போட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு பக்கத்துலேயே காலின் செலவில் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நெக் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பேக் சைடில் டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் லைனிங்கும் மெட்டீரியலையும் வச்சு ஒரு சேஃப்டி ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பெரிய நம்பர் தையலாக வச்சு போட்டாலே போதும் லைனிங் விட எக்ஸஸாக இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணிடலாம் கீழே மடு 
கழிச்சு அடிக்கிறக்காக ஒன் ரேஞ்சுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டுருக்கேன் அந்த இடத்துல எல்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறக்காக நாச்சஸ் போட்டு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் அடித்து தைச்சிக்கிறேன் இப்போ இந்த நாச் போட்டிருக்கிற அளவுக்கு மடித்து தைச்சிக்கிறேன் கீழே மடித்து ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பேக் டாட் பிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம அளவு ப்ளவுஸில் எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்காங்களோ அந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்து கரெக்டாக நம்ம இந்த ப்ளவுஸ்லேயும் அதே அளவில் பிடிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்காங்கன்னு மெஷர் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இந்த மாதிரி சென்டர் பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க அளவு ப்ளவுஸில் என்ன லென்த் வந்துச்சோ அதை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு மூணு ரேஞ்ச் வந்துச்சு மார்க் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கீழே ஹாஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த மாதிரி கிராஸாக டாட் பிடிக்கணும் நான் மார்க் பண்ணது மேலேயே கிராஸாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு சைட்லையும் இதே மாதிரி டாட் பிடிக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க பேக் பார்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட் எடுத்துக்கிறேன் பேக் நெக்கு கட் பண்ண மாதிரியே ஃப்ரண்ட் நெக்கும் இந்த மாதிரி நெக் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கிளாத்தை மட்டும் எடுத்து அதோட நல்ல பக்கம் மேலே இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க மெட்டீரியலோட நல்ல பக்கத்து மேலே நான் லைனிங் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பீஸில் நான் இந்த மாதிரி நெக் பீஸ் வந்து ரைட் சைடு இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் அப்போ இன்னொரு சைடு வைக்கிறப்போ லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மிஸ்டேக் வரும் ரெண்டுமே வந்து ஒரே சைடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க நெக் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் கரெக்டு பிகினர்ஸாக இருக்கிறவங்க ரெண்டு நெக்கும் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறக்காக நம்ம கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கலாம் கட் பண்ணியிருக்கிற நெக் பீஸை கரெக்டாக இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணி காலிஞ்ச் அளவுலேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் லைனிங் போக எக்ஸஸாக இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஈஸியாக டேர்ன் ஆகிறக்காக சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க இப்போ லைனிங்கை பேக் சைடில் இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் பேக் சைடில் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு லைனிங்கை மெட்டீரியல் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒரு சேஃப்டி ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் லைனிங் விட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்கில் அந்த ஸ்டிச் பக்கத்துலேயே காலிஞ்ச் அளவில் இன்னொரு தையல் போட்டுக்கிறேன் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும் இதில் நெக் ரைட் சைடு இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தைச்ச மாதிரியே இந்த சைடும் நான் தைச்சிட்டேன் கட்டிங் போடும்போதே டாட் எல்லாம் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறக்காக உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சென்டர் டாட் பிடிக்க நம்ம மார்க் பண்ணதுல இருந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் நாச்சஸ் போட்ட இடத்துல இருந்து கரெக்டா கிராஸா ஸ்டிச் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல டாட் பிடிக்கிறப்பவும் இந்த மாதிரி சென்டரா எடுத்துக்கிறேன் காலின் செலவுல டாட் பிடிக்கிறேன் டாட் முடிகிற இடத்துல கிராஸாக கொண்டு வந்து முடிக்கணும் அடுத்த டாட் பிடிக்க கிளாத்தே இந்த மாதிரி தூக்கி இருக்கும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல பிடிச்சிக்கிறேன்
இதுலேயும் காலின் செலவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி லாஸ்ட்டாக கொண்டு வரப்போ கிராஸாக கொண்டு வரணும் டாட் பிடிச்சாச்சு கப் ஷேப் இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் அடுத்தது பட்டி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் பட்டி ஜாயின் பண்ணுறதுல பிசரெல்லாம் எதுவும் தெரியாமல் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் பட்டி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட நல்ல பக்கமும் பட்டியோட நல்ல பக்கமும் ஒரே பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு லைனிங்க இதுக்கு பின்னாடியே வைக்கணும் இன்னொரு லைனிங் எடுத்து இதுக்கு மேலே வைக்கணும் இப்போ நமக்கு கீழே ரெண்டு பட்டியும் மேலே ஒரு பட்டியும் இருக்கும் எல்லா கிளாத்தும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து காலின் செலவில் தைக்கணும் சென்டர் டாட் பிடிச்சத உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கணும் பட்டி ஜாயின் பண்ணியாச்சு இதை கீழ் பக்கமாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்க பிசுரே தெரியாமல் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் பட்டி ஜாயின் பண்ணது மேலேயே இப்போ ஒரு தையல் போட்டுக்கிறேன் சைடில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணிக்கலாம் பட்டியில் கீழே ஃபினிஷ் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது பேக் பார்ட்டை எடுத்து ரெண்டு ஆம் ஹோல் கிட்டையும் சேமாக வர மாதிரி வச்சு இந்த ஹைட்டை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மெத்தடில் நம்ம பட்டி ஃபினிஷ் பண்ணுறப்போ நமக்கு லாஸ்ட்டாக எல்லாமே ஜாயின் பண்ணுறப்போ ஈவனாக இருக்கும் ரெண்டு சைட்லேயுமே நான் பட்டியோட ஹைட் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பட்டியிலையும் சைடோட ஹைட் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ சென்டர் ஹைட் மார்க் பண்ணுறக்கு அளவு ப்ளவுஸில் என்ன ஹைட் இருக்கோ அந்த பட்டி ஹைட்டே மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சைடு மார்க் பண்ணதை வச்சு இன்னொரு சைடையும் அதே மாதிரி வச்சு அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிடலாம் மார்க் பண்ணியிருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் நாச்சஸ் போட்டுக்கிறேன் நம்ம மார்க் பண்ணதுல இருந்து கீழே ஹாஃப் இன்ச் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருந்தால் போதும் மீதி இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணிடுறேன் லாஸ்ட் பட்டியை எடுத்துக்கோங்க இந்த நாச்சஸ் ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் மேல இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கிளாத் பட்டியை மேல எடுத்துட்டு கீழே இருக்கிற லாஸ்ட் பட்டியை மட்டும் இந்த மாதிரி மேல கொண்டு வாங்க எல்லாமே ஈவனா இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்ப நான் போட்டிருக்கிற லைன் மேலேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் உள்ள இருக்கிற கிளாத்தை நான் எடுத்து விடுறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எல்லா கிளாத்தும் வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்கேல் விட்டு இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா எடுத்து விட்டுக்கிறேன் இது மேலேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவுதாங்க ரொம்பவே ஈஸியா பிசுரு தெரியாம பட்டி ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்ப பாருங்க ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பீஸும் நான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது நான் ஹூக் பட்டி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஹூக் பட்டி ஜாயின் பண்ணுறப்போ நம்ம மேலே இருந்து வச்சு பேக் சைடில் டேர்ன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஃபோல்டு பண்ண கிளாத்தை எடுத்துக்கோங்க கீழே எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கிளாத் விட்டு அதுக்கப்புறம் காலின் செலவில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் மேலே எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கிளாத் மட்டும் விட்டு மீதி இருக்கிறத கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த பட்டியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே விட்ட எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை உள்பக்கமாக இந்த மாதிரி மடித்து இது மேலேயே தைச்சிக்கிறேன் மேல் பக்கம் வரப்பவும் உள்பக்கமாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை மடித்து விட்டுக்கோங்க பேக் சைடில் டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் முன்னாடி போட்டிருக்கிற ஸ்டிச் வரைக்கும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி மடித்து இதுலேயே தையல் போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஹூக் பட்டி ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்தது இன்னொரு சைடில் வி பட்டி ஸ்டிச் பண்ணுறேன் வி பட்டி ஸ்டிச் பண்ணுறப்போ பேக் சைடில் இருந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஃப்ரண்ட் சைடில் கொண்டு வரணும் இதுலேயும் கீழே எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கிளாத் விட்டு காலின் செலவில் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன்
இப்போ ஃப்ரெண்ட் சைடில் டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தையல் போட்டிருக்கிறத மறைகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கலாம் சைடில் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சேஃப்டி ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் வி ஸ்டிச் பண்ணுறக்காக ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் வி ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நம்ம வியோட ஸ்டார்டிங்லேயும் என்டிங்லேயும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு அது ரொம்ப நாள் பிரியாமல் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ரெண்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணணும் பேக் பார்ட்டோட நல்ல பக்கமும் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டோட நல்ல பக்கமும் ஒரே பக்கம் பார்த்த மாதிரி வச்சு ஹாஃப் இன்ச் அளவில் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணது மேலேயே டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு ஷோல்டரும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணணும் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கிற ஷோல்டர் இந்த மாதிரி பேக் சைடு பார்த்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கோங்க ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுறக்கு முன்னாடி கைக்குழி செக் பண்ணிக்கோங்க கைக்குழி கட் பண்ணியிருக்கிறது ஃப்ரண்ட் சைடு வர மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்லீவில் பாருங்கள் கைக்குழி கட் பண்ணியிருக்கிறது ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு வர மாதிரி இருக்குது ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணுறப்போ எப்போவும் சென்டர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணாமல் அது கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஹாஃப் இன்ச் அளவுலேயே ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் கீழே இருக்கிற கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மேலே இருக்கிற கிளாத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைக்கணும் இன்னொரு சைடு ஸ்டிச் பண்ணுறப்பவும் சென்டரில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் இது மேலேயே இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன் நான் ரெண்டு ஸ்லீவும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்தது சைடு ஜாயின் பண்ணணும் சைடு ஜாயிண்ட்டுக்காக நான் ஒன்றரை இன்ச் கிளாத் விட்டுருக்கேன் எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஒன்றரை இன்ச் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம மார்க் பண்ணதுல இருந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் சைடு ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அளவு பிளவுஸ் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் அளவு பிளவுஸ்ல வி எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுல இருந்து இந்த மாதிரி வச்சு கரெக்டா இந்த மாதிரி பிடிச்சு செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே இப்போ கரெக்டாக வந்துருச்சு இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார